তাহলে সংক্ষিপ্ত ছয়টা বলেছিল সব সেট সমের সেট এস আর এসের ওপর একটা রিলেশন আর বলেছিল যে রিলেশনটা কেমন করে সংজ্ঞা রিলেশনটা সংজ্ঞা কেমন করে দিয়েছিল এক্স সাবসেট অফ ওয়াই ঠিক আছে বলেছিল যে সসম সংক্রমণ প্রমাণ করতে হবে এবং প্রতি সম নয় প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে সসম প্রমাণ করেছি যেহেতু প্রমাণ করেছি তাহলে এক্স ধরে করবো সসম তাহলে কোনো সেট এক্স ধরে নিয়েছি বিলংস টু এস বড় সেটের আন্ডারে ছোট একটা সেট ধরে নিয়েছি ঠিক আছে এস হচ্ছে সব সেট সমের সেট তা তার আন্ডারে একটা এলিমেন্ট এক্স এখন আমরা বলতে পারি তো এক্স সাবসেট অফ এক্স কোনো সেট সেই সেটেরই সাবসেট বলতে পারি যেহেতু সুতরাং এক্স কোমা এক্স এই অর্ডার পেয়ারটা আর এর মধ্যে থাকবে কারণ রিলেশানটাই এভাবেই ডিফাইন করা হয়েছিল যে এক্স কোমা ওয়াই যদি আর এর মধ্যে থাকে তাহলে এক্স সাবসেট অফ ওয়াই হয় তাহলে যেহেতু এক্স সাবসেট অফ এক্স তাহলে এক্স কোমা এক্স বিলংস টু আর তাহলে আর সম্বন্ধটি সসম পেয়ে গেলাম এক্স বিলংস টু এস ধরে এক্স এক্স বিলংস টু আর পণ করেছি বলে দু নম্বর যে সসম পণ করতে বলেছে তার জন্য কি সসম এই সসম নয় সংক্রমণ পণ করতে বলেছে সংক্রমণের জন্য তিনটে আলাদা এলিমেন্ট ধরতে হয় এখানে এক্স ওয়াই জেড বিলংস টু এস ধরেছি এবং কী করেছি এক্স কোমা ওয়াই বিলংস টু আর এবং ওয়াই কোমা জেড বিলংস টু আর এর থেকে আমরা এক্স জেড বিলংস টু আর বের করব তাহলে এক্স ওয়াই যে অর্ডার পেয়ারটা বিলংস টু আর যদি হয় তাহলে এক্স সাবজেক্ট অফ ওয়াই হবে ওয়াই জেড অর্ডার ওটা এক নম্বর জন্য লিখেছি আর ওয়াই জেড যদি পেয়ারটা অর্ডার পেয়ারটা বিলংস টু আর হয় তাহলে ওয়াই সাবসেট অফ জেড হবে এটা দু নম্বর এখন এক আর দুই থেকে কী পাই দেখ পুরো টানা লিখে দিয়েছি প্রথমে কি ছিল এক্স সাবসেট ওটা লেসের মতো হয়ে গেছে ওটা সাবসেটের চেন না একটু গোল করে নিবি তাহলে এক্স সাবসেট অফ ওয়াই আবার ওয়াই সাবসেট অফ জেড এক আর দুই থেকে ওটা পাচ্ছি তাহলে বলতে পারি তো এক্স সাবসেট অফ জেড যদি বলতে পারি এক্স সাবসেট অফ জেড তাহলে এক্স কোমা জেড ওই অর্ডার পেয়ারটা বিলংস টু আর হবে তাহলে আমরা এক্স কোমা ওয়াই বিলংস টু আর ওয়াই কোমা জেড বিলংস টু আর থেকে কী পেলাম এক্স বিল এক্স কোমা জেড বিলংস টু আর তাহলে এটা সংক্রমণ হয়ে গেল আর শেষে বলেছিল প্রতি সময় নয় প্রমাণ করতে প্রতি সময় যদি নয় প্রমাণ করতে পারে তাহলে আমরা উদাহরণ ধরে উদাহরণ ধরে নেবো একটা যদি না প্রমাণ করতে দেয় তার জন্য এ সেট একটা ধরে নিচ্ছে এক দুই তিন আর বি সেট এক দুই তিন চার তাহলে আমরা এতে কি দেখতে পাচ্ছি এ সাবসেট অফ বি কারণ এতে কি এক দুই তিনটা এর এলিমেন্টগুলো বিয়েতে সব আছে প্লাস বিয়েতে একটা এক্সট্রা নিয়েছি তাহলে এ সাবসেট অফ বি মানে এ কোমা বি অর্ডার পে একটা বিলংস টু আর কিন্তু বি সাবসেট হবে কি এর হবে না দেখা এক দুই তিন চার আছে তা এক দুই তিন আছে কোনো দিনই সাবসেট হবে না তাহলে বি সাবসেট নয় এ এর ওই জন্য সাবসেট দিক কেটে দিয়েছি তার থেকে বলতে পারি তো বি কোমা এ অর্ডার পে একটা ডাজ নট বিলংস টু আর ঠিক আছে তাহলে এর থেকে আমরা কি পেলাম এ বি বিলংস টু আর থেকে পেলাম বি এ ডাজ নট বিলংস টু আর মানে কি আর সম্বন্ধটি প্রতি সম নয় দেখ আটের দাগের অং একের অঙ্কটা আমি বলছি এই অঙ্কটা যদি করে ফেলিস তাহলে চোদ্দ দাগের অঙ্কটাও করতে পারবি ঠিক আছে এই অঙ্ক চোদ্দ দাগের এক এগুলো সব একই ধরনের বা সাতের দাগের অঙ্ক এগুলো সব একই ধরনের অঙ্ক ঠিক আছে বলছে সব অখণ্ড সংখ্যা সমের সেট জেডের উপর আর একটি সম্বন্ধ এরকমভাবে যে আছে এক্স এক্স ওয়াই বিলংস টু আর হলে এক্স কোমা ওয়াইয়ের মান এন দিয়ে বিভাজ্য ঠিক আছে সাতের দাগে ছিল এক্স মাইনাস ওয়াই এর মান চোর হবে চোদ্দ দাগে আছে এক্স ওয়াই এর গুণিত ঠিক আছে তাহলে অঙ্কগুলো প্রায় একই রকমের করার নিয়ম ঠিক আছে তাহলে প্রথমে দেখ বলছে সমতুল্য সমতুল্যতা সম্বন্ধ আমাদেরকে দেখাতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে সবই ধরে করতে হবে এক্স ওয়াই বা এ বিসি ধরে আমাকে কোনো কিছু উদাহরণ দেওয়া যাবে না কারণ সমতুল্য সম্বন্ধ দেখাতে বলেছে তাহলে দেখ এক নম্বর কেস সসম দেখিয়েছি ধরে নিয়েছি ধরি এ বিলংস টু জেড এক্স এক্স বিলংস টু জেডও ধরতে পারিস তাহলে এ একটা আমি অখণ্ড সংখ্যা ধরেছি যেটা জেডের আন্ডারে আছে এখন দেখ এখন আমি বলতে পারি তো এ মাইনাস এ সমান কি জিরো যা এন দিয়ে বিভাজ্য জিরো তো যে কোনো সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য আমাদের কন্ডিশনটা কি ছিল এক্স মাইনাস ওয়াই যদি এন দিয়ে বিভাজ্য হয় তবে এক্স ওয়াই বিলংস টু আর হবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এ কোমা এ সমান জিরো যা এন দিয়ে বিভাজ্য তাহলে এ কোমা এ বিলংস টু আর বলতেই পারি তাহলে এ বিলংস টু জেড থেকে আমরা কী পেলাম এ কোমা এ বিলংস টু আর তাহলে আর সম্বন্ধের একটি সসম দু নম্বর হচ্ছে দু নম্বর আমি সংক্রমণ করেছি প্রতি সমটা পরে করেছি একই ব্যাপার তুই আগে প্রতি সমটা সাজানোর একটি অসুবিধা নেই এর জন্য কিছু প্রবলেম নেই দেখ তাহলে দু নম্বরে কী করেছি সংক্রমণ করেছি তার জন্য এ বি সি তিনটে এলিমেন্ট ধরে নিয়েছি বিলংস টু জেড আর এ কোমা বি বিলংস টু আর আর বি কোমা সি অর্ডার পেয়ারটা বিলংস টু আর ধরেছি এখন এ কোমা বি বিলংস টু আর হলে এ মাইনাস বি এন দি বিভাজ্য এই যে এন দি বিভাজ্য এর পরে আমরা এ মাইনাস বি কে এন কে ধরে নিয়েছি এইটাই ধরতে হবে তিনটে অঙ্ক দিয়ে আছে সাথে দেখার অঙ্কটা জোর যখন পাবি তাহলে সেখানে টু কে ধরে নিবি জোর মানে কি টু ইন্টু সামথিং তারপরে চোদ্দ দেখার অঙ্কটা গুণিতক মানে কি এক্স গুণিতক ম
তাহলে আমরা কি পেলাম এ কমা বি বিলংস টু আর ও বি কমা সি বিলংস টু আর থেকে পেলাম এ কমা সি বিলংস টু আর এর বলতে হয়েছে তাহলে আর সম্বন্ধটি একটি সংক্রমণ সম্বন্ধ তিন নম্বরে করেছি দেখ পরের পেজে বলছে এ বি হচ্ছে প্রতিসম আমাদের প্রমাণ করেছি ওখানে তাহলে প্রতিসম প্রমাণ করা সহজ পদ্ধতি একটা প্রথমে ওটার পেয়ার ধরে নাও এ বি ধরেছি এ বি বিলংস টু আর তাহলে এ বি বিলংস টু আর হলে কী হবে এ মাইনাস বি এন দিবি আর যেখানে ধরে নিচ্ছি ধরি এ মাইনাস বি সমান এন পি ঠিক আছে এখন এ বি থেকে আমাকে বি এ বিলংস টু আর দেখাতে হবে তাহলে এ মাইনাস বি যদি এন পি হয় বি মাইনাস এ কী হবে মাইনাস এন পি এখন মাইনাস এন পিও তো এন দি বিভাজ্য এন ইন টু আছে তাহলে বি মাইনাস এ যেহেতু এন দি বিভাজ্য তাহলে বি মাইনাস এ বিলংস টু আর তাহলে আমরা কী পেলাম এ বি বিলংস টু আর থেকে বি এ বিলংস টু আর পেলাম অর্থাৎ তার সম্বন্ধে একটি প্রতিসম সম্বন্ধ তাহলে তিনটি আমাদের মিলে গেল সসম সংক্রমণ প্রতিসম তাহলে সুতরাং বলতেই পারি যেটির ওপর আর সম্বন্ধে একটি সমতুল্যতা সম্বন্ধ দেখ এর পরেরটা হচ্ছে ভালো অঙ্ক ভালো অঙ্ক একটা কারণই বলছি বারোর অঙ্কটাকে কারণ বারোর অঙ্কটা দেখে এক্স সমান বলেছে এক্স কোমো ওয়াই সাজ দ্যাট এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান ওয়ান সব এক্স ওয়াই বিলংস টু রিয়েল নাম্বার ঠিক আছে বলছে আর সম্বন্ধটি আর এর ওপর এস সম্বন্ধটি এখানে সম্বন্ধটার নাম এস দিয়েছে আর হচ্ছে রিয়েল নাম্বারের সেট তাহলে বলছে সসমতা প্রতিসাম্য সংক্রমিত যাচাই করো এখন যাচাই করতে বলেছে বলে নি যে সসম হবে প্রমাণ করো বা প্রতিসাম হবে না প্রমাণ করো তাহলে তো জানতাম যে যখন হবে বলবে এক্স ওয়াই ধরে নাও আর হবে না বলবে উদাহরণ নাও কিন্তু এই ক্ষেত্রগুলো কি করবো যখন যাচাই করবে বলবে তখনই দেখ একটু ভেবে নেবো কি হবে তারপরে সেটা করব ঠিক আছে তাহলে আগে থেকে ভেবে নেবো অঙ্ক দেখে বলতে পারবো যেটা সবসময় হবে না হবে না যেন আমাদের রিলেশানটা দিয়েছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান ওয়ান ঠিক আছে এখন যদি এই ইকুয়েশনটার এক্স স্কোয়ার মান বের করি ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এক্স এখন সসম হতে গেলে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার সমান ওয়ান হতে পারতো মানে দুটো একই সংখ্যার এক্স স্কোয়ার মানে একই অর্থাৎ এক্স বিলংশ যদি এক্স ধরি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার সমান ওয়ান হতে হবে এখন এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার যদি ওয়ান করি সেখান থেকে এক্সের হার্ডলি কটা মান পাবি দুটো মান পাবি দুটো মান পাবি ঠিক আছে এখন দুটো মানে তো সন্তুষ্ট হচ্ছে বাকি তো সন্তুষ্ট হচ্ছে না যেমন আমি ধরে নিই যদি ফাইভ বিলংস টু রিয়েল নাম্বার এখন পাঁচ স্কোয়ার প্লাস পাঁচ স্কোয়ার কি ওয়ান হবে হবে না তাহলে কোনো দিন এটা সসম নয় তাহলে এইভাবে একটু ভেবে নিতে হবে যে সসম হবে না হবে না যদি হয় তখন এক্স ধরে করবো যদি না হয় উদাহরণ দেবো ঠিক আছে তাহলে বুঝতেই পারছি যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার সমান ওয়ান করি এক্সের হার্ডলি দুটো মান পাবি স্কোয়ার দীঘার সমীকরণ দুটো মান পাবো কিন্তু রিয়েল নাম্বারে সেটা তো অগন্তি মানে অসংখ্য মান আছে তাহলে সবই তো নিশ্চয়ই এটা স্যাটিসফাই করবে না এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার সমান ওয়ান তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্টে সসম হবে না সেই জন্য একটা যে কোনো একটা এলিমেন্ট এক দুই তিন চার পাঁচ এক লাখ যা ইচ্ছাটা ধরে নিবি বিলংস টু আর কিন্তু সেইটা স্কোয়ার প্লাস সেইটা স্কোয়ার তো পাঁচ স্কোয়ার প্লাস পাঁচ স্কোয়ার নট ইগলস টু ওয়ান তাহলে পাঁচ কমা পাঁচ ওটার পেয়ার একটা ডাজনার বিলংস টু এস এস এখানে রিলেশান হ্যাঁ আর হচ্ছে রিয়েল নাম্বার সেট তাহলে এস সম্বন্ধটি সসম নয় তাহলে এইভাবে সসম যাচাই করবো এবার বলছে দেখ প্রতিসম এখন এটা প্রতিসম হবে না হবে না দেখো এটা দেখে আরামসে বোঝা যাবে কি আছে দুটো জিনিসের যোগ আছে তো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার সমান ওয়ান এখন বল যোগ এ প্লাস বি যোগ গেলেও যা হয় বি প্লাস এ যোগ গেলেও তো তাই হয় এটা তো আমরা জানি তাহলে কি আমাদের প্রতিসমের নিয়ম কি এ বি যদি রিলেশানে থাকে বি এ থাকতে হবে তাই তো এখন দুটো জিনিসে যদি যোগ থাকে সেই দুটো যদি আমরা এদিক ওদিক যেমন করি হিসাব মানে যেভাবে ইচ্ছা যোগ না যোগ করি বা না করি সেটা তো সবসময় একই থাকবে যেমন এ প্লাস বিও যা হবে বি প্লাস এও তাই হবে তাহলে অঙ্কটা দেখে মনে হচ্ছে প্রতিসম হবে ঠিক আছে মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওখানে এক্সের যদি একটা মান বের করি ওয়াইয়ের একটা মান বেরোবে ধরেন এক্সের মান যে কোনো একটা ধরে নেন এক্সের মান আমি ধরে নিচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ধরে নেন এক্সের মান ওয়ান তাহলে ওয়াইয়ের মান কত হবে জিরো তবে তো ওয়ান স্কোয়ার প্লাস জিরো স্কোয়ার ওয়ান হবে তাহলে আমি বলতে হতে পারি জিরো স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার সমান ওয়ান উল্টে দিলেই তো হবে অর্থাৎ যোগ তো পরস্পরের মধ্যে যোগ ওই কি বলে ওটাকে যাই হোক নামটা জানতে পারি তাহলে যোগ কি পরস্পরের স্থান বিনিময় করলেও কোনো পরিবর্তন হয় না এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের মানে বি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ারের মানে সবসময় একই হয় তাহলে ওটা আরামসে প্রতিসম হবে তার জন্য তাহলে কি ওটা তাহলে আমাকে ধরে নেবো ধরে নিচ্ছি তাহলে ধরি এ বি বিলংস টু এস রিলেশান আন্ডারে এবং এই যেখানে এ কমা বি বিলংস টু রিয়েল নাম্বার তাহলে এ স্কোয়ার বি প্লাস বি স্কোয়ার সমান ওয়ান ওটা ধরে নিয়েছি এখন এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার যদি ওয়ান হয় বি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ারকে ওয়ান বলতে পারি তাহলে বি কমা এ বিলংস টু রিলেশান এস তাহলে এ বি বিলংস টু এস থেকে আমরা কী বললাম বি এ বিলংস
এক স্কোয়ার এক স্কোয়ার নট ইকোয়াল টু ওয়ান থেকে তাহলে কী পেলাম ওটা মাঝে একটু লিখে নিবি অতএব এক কোমা এক ডাজ নট বিলংস টু এস তারপরে এই লাইনটা লিখবি যে এক কোমা জিরো বিলংস টু এস ও জিরো কোমা ওয়ান বিলংস টু এস থেকে আমরা কী পেলাম এক কোমা ওয়ান ওয়ান কোমা ওয়ান ডাজ নট বিলংস টু এস তাহলে বলতে পারবো কি এস সং এস হচ্ছে একটি সংক্রমণ সম্বন্ধ নয় ঠিক আছে তাহলে এরকম উদাহরণ দিয়ে ভাববি যখন যাচাই করবে বলবে প্রতি সমতটা তো এমনি সিম্পল হয়ে গেল যোগ যেহেতু একে অপরের স্থান বিনিময় করবে আর যদি যোগ বাদে অন্য কিছু থাকতো তোর একটা উদাহরণ ভেবে নিতিস যে রিয়েল নাম্বার বলে দুই তিন ভেবে দেখতিস তিন দিয়ে হচ্ছে নাকি দু চারটে দেখলেই দেখবি কোনো একটা যদি না হয় তাহলে আমরা জানবো হবে না যে সবেতেই হয় জানবি হবে তাহলে এবিসি বা এক্সওয়াইজেড ধরে করে নেবো ঠিক আছে